Oke cuy, balik lagi bersama gua Rai Anjas Kelas Jadi di video kali ini gue bakal share lagi ke kalian semua ya cuy ya Yaitu sebuah asupan penting buat device kalian Agar selalu lancar ya cuy ya di setiap harinya Nah jadi yang gue share kali ini yaitu sebuah modul non root lagi ya cuy ya Jadi untuk modul ini tuh bakal meningkatkan performa pada ponsel Android kalian gitu cuy ya Dapat meningkatkan CPU dan GPU pada device kalian agar bekerja secara maksimal Pokoknya mah untuk pergimangan mah gitu cuy ya Jangan ditanyakan lagi ya guys ya karena untuk modul ini tuh bakal support di semua device dan juga di semua game ya cuy ya tapi ingat asalkan game Android nah jadi untuk nama modulnya sendiri yaitu Nebula Glit anjas ya kan keren juga ya cuy ya jadi untuk versinya juga masih versi 1.0 masih awal pisan cuy ya jadi baru dirilis gitu ya guys ya ya moga aja kedepannya itu bakal di up lagi ya ditambahkan sebagai tweak-tweak yang sangat bagus gitu ya karena ini juga udah bagus banget ya guys ya wajib kalian coba ini mah cuy walaupun versi 1.0 tapi kalian lihat sendiri untuk tweak-tweaknya ya guys ya fitur-fiturnya di sini gua tampilkan aja lah ya oke okay? nah jadi terima kasih juga kepada Bang HS and Real yang sudah share modul gimang satu ini kalian wajib sabrek eh sabrek ya guys ya apa namanya join ke grup telenya agar mendapatkan info update seputar modul non root dari Bang HSN ya cuy ya kalian langsung gaskin aja nanti gua cantumin di papan komentar yang sudah di fin dan kalian yang baru mampir ke channel Mamang yang sederhana ini jangan lupa ya cuy ya kalian sabrek channel ini biar tambah semangat lagi biar tambah berkembang buat kalian semua berdaya ya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tiap gua update video terbaru kalian langsung gas ke nonton jadi kayaknya tanpa basa-basi cuy ya kita langsung gaskan aja ke tutorial pemasangannya supaya kalian lebih mengerti kalian simak videonya sampai selesai let's go Oke okay, jadi sebelum lanjut ke videonya di sini gua mau kasih tahu dulu untuk link downloadnya itu gimana cara lewatinnya Bang Oke okay, nah jadi sini gua ibarat kata ini sama aja ya guys jadi sama aja nih semua link seperti ini ya cuy ya oke okay? nah langsung kalian buka aja nanti untuk linknya gua taruh di papan komentar yang sudah di fin nah kalian tinggal klik aja seperti ini lalu nanti buka aja ya guys jadi inilah oke okay, di apa namanya di pin komen gitu ya guys ya nah selanjut dibawa ke sini ya guys ya oke okay? tunggu sebentar agak lemot ya cuy ya nah untuk contoh di sini gue uh, download yang modul non root yang stabilizer ya guys yang ml kemarin cuy ya nah kita langsung scroll ke atas aja di sini kalian tinggal cari aja link yang paling bawah ya cuy ya link download nanti uh, di sini ya guys ya ada linknya kalian klik seperti ini nah kalau ini kan dibawa ke play store ya cuy iklan ya guys ya langsung kalian tinggal klik lagi dua kali nah kayak gini kalian back lagi ya guys ya nah kalian klik lagi dan klik lagi ya cuy sampai masuk ke seperti ini tampilannya cuy ya oke tar kalian lihat aja dengan e, kepala eh kepala apa namanya dengan mata kalian cuy ya oke jangan sampai kalian skip pokoknya mah ya oke di sini kalian tinggal tunggu aja yang bacaannya tuh flash white 12 second ini sampai 0 ya cuy oke kalian tunggu oke nah di sini hampir selesai ya cuy ya langsung kalian tinggal tunggu sebentar lagi dan langsung kalian tinggal verify di sini kalian klik ya guys ya dan langsung kalian scroll ke atas scroll ke atas cari yang namanya tuh bentar ya cuy ya oke ini sampai step tiga kali ya cuy jadi kalian tinggal ikutin aja continue ya guys ya kalian klik lagi continue nah di sini ada iklan lagi kalian X aja yang atas ini cuy ya oke nah oke di sini tunggu lagi sampai uh, detiknya sampai kosong lagi cuy oke nah di sini kalian tinggal klik lagi bacaan verify kayak tadi ya guys ya scroll lagi ke atas ini sebenarnya gampang cuman dibolak balikin ya cuy ya jadi kalian sabar sabar aja ya pokoknya biar gue tambah semangat aja ya gitu cuy ya oke nah di sini kalian tinggal continue lagi ini terakhir ya cuy ya jadi terakhir nah kalian tunggu lagi place white 15 second kayak tadi ya cuy ya sampai selesai lagi cuy Oke, di sini kalian tinggal klik lagi verify. Nah, oke, kalian tinggal langsung ke bawah lagi cari yang tadi ya, guys ya. Tunggu sebentar. Nah, di sini kalian tinggal continue lagi. Nah, ini terakhir langkahnya, tunggu 5 second ya, guys ini ya. Tunggu ya, 5 detik ya, cuy ya. Nah, di sini kalau udah selesai detikannya, langsung kalian scroll ke atas cari yang namanya get link, cuy ya. Oke, jangan link yang ini. Nanti itu iklan lagi ya, guys ya. Kalian pilih get link, cuy ya. Oke. Nah, kalau dibawa ke sini, kalian tinggal back lagi, masuk ke sini ke Chrome ya, guys ya. Nah, otomatis dia bakal dibawa ke apa namanya? S file ya, guys ya terakhir. Oke, ini ada WA, cuy ya. Kita langsung kalian tinggal download file aja di sini. Nah, langsung kalian tunggu aja dan tinggal klik lagi download file ya, guys ya. Otomatis nanti filenya ke download, cuy. Jadi seperti itu, brother. 
Oke, okay, nah di sini kalau udah selesai download ya cuy ya, langsung kalian tinggal uh, download juga untuk bahan-bahan aplikasinya, ya guys ya. Oke, okay, di sini yang perlu kalian download itu adalah aplikasi Jet Archiver. Ini aplikasi file manager agar nanti mudah aja pada saat kalian menyalin file dan memindahkannya gitu cuy ya. Oke. Okay. Dan yang kedua adalah aplikasi Briven. Ini sejenis aplikasi common yang nanti kita pasang uh, perintahnya itu di dalam aplikasi Briven ya cuy ya untuk menjalankan modulnya itu. Nah, bisa juga menggunakan aplikasi lain seperti LADB ya guys ya yang membutuhkan permission pada saat masuk gitu karena semua stringnya itu butuh permission jadi kalian harus unlock dulu briefen yang ini ya cuy ya nah ini tuh harus di unlock dulu ya guys ya nanti untuk cara unlocknya itu udah gue siapkan di papan komentar yang sudah di pin untuk Android 10 ke bawah dan juga Android 11 ke atas nah kalian tinggal simak aja nanti kalau sudah terunlock langsung balik lagi ke sini ya cuy ya oke jadi seperti itu nah di sini kalian tinggal masuk aja ke jet archivernya dan cari folder yang Uh, file yang tadi kalian download ya guys ya untuk modulnya nah sini nebula glide ya guys ya oke okay, kalian tinggal klik seperti ini langsung kalian tinggal ekstrak di sini ya cuy oke okay, untuk uh, apa namanya filenya karena masih berbentuk zip kita ekstrak di sini nah di sini kalian tinggal tahan aja folder nebula ini ya cuy ya langsung kalian tinggal salin potong terserah di sini gue potong berarti dipindahkan lalu klik yang atas ya guys ya untuk uh, dipindahkan ke memori perangkat ya cuy oke okay. nah jadi kalian taruh di memori perangkat memori internal ke HP kalian gitu jangan di SD card nanti nggak kebaca ya cuy oke okay, kalian perhatikan tab ini jangan sampai juga kalian taruh di dalam folder tapi taruh di luar folder internal gitu guys ya oke okay, seperti ini langsung kalian tinggal paste aja ya guys ya dan cari aja tadi folder nebulanya langsung kalian tinggal buka aja nebula tadi nah di sini Oke, okay, nah jadi untuk stringnya itu seperti biasa, ada yang permanen, ada yang tidak gitu cuy ya. Jadi kalau misalnya kalian gitu bingung, bang e, pada saat kalian e, pada saat di reboot itu e, apakah hilang itunya modulnya? Ya jelas ada yang hilang ya cuy ya. Karena jadi semuanya tuh nggak permanen ya guys. Ada yang permanen, ada yang tidak gitu. Kalau misalnya kalian pengen clear semuanya gitu pengen uninstall gitu ya guys ya jadi kalian tinggal cukup stop aja uninstall nanti karena ada string yang permanen juga gitu cuy ya oke jadi intinya modulnya ada yang permanen ada yang tidak juga gitu ya guys ya simple baru lu adalah pokoknya mah ya oke nah di sini kalian tinggal masuk aja ke Redmi text ini kalian klik seperti ini lalu buka tanda panah di bawah ini kalian klik ya guys ya dan langsung kalian buka aja dengan penampil HTML atau HTML viewer ya guys ya oke kalian tinggal klik oke hanya sekali Nah, di sini ada petunjuk untuk menjalankan modulnya dan juga untuk menguinstallnya ya guys ya. Kalau pengen menjalankan kalian tinggal salin aja shsd card nebula run.sh. Kalau misalnya kalian pengen uninstall kalian tinggal salin aja shsd card nebula stop.sh itu untuk menguinstall ya guys ya. Oke. Okay. Nah, di sini kalian tinggal tahan aja seperti ini. Oke, okay, ntar dulu ini agak sulit ya cuy ya. Oke. Okay. Kalau misalnya di penampil HTML kita salin sampai ujung eh nah sampai sini ya guys ya kalian salin seperti ini lalu kalian masuk lagi ke aplikasi Briven ya cuy oke okay? otomatis Brivennya tuh harus di unlock dulu nah seperti ini pokoknya Maya nah di sini gua unlock dulu sebentar ya guys ya Oke, okay, nah di sini sudah terunlock ya guys ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nanti tuh bacaannya tuh successful. Uh, lah di bawah pokoknya ada peringatan seperti itu lah ya. Oke, okay? nah jadi seperti itu. Kalian masuk aja ke strip 3 sebelah kiri atas. Lalu kalian tinggal klik aja di bagian exec command ya cuy ya. Oke, okay? untuk menjalankan yang tadi kita salin cuy ya. Untuk perintahnya ya guys ya. Oke, okay? sorry ada motor ya guys ya. Berisik. Nah di sini kalian tinggal tahan aja yang di atas ini di bagian dashboardnya. Oke, okay, kita tempel. Lalu kalian tinggal jalankan aja sih modulnya berada ya nah di sini kalian tinggal tunggu aja hingga prosesnya sampai selesai ya guys ya oke okay? oke okay, nah di sini untuk penginstalannya sudah sukses ya guys ya nanti bacaannya tuh seperti ini don di akhirnya ya guys jadi simpel banget ini tampilannya dan has exitnya true dan exit udahnya kosong bertanda sudah sukses terpasang di device kalian nah langkah selanjutnya adalah tinggal langsung gaskan aja login ke game yang kalian mainkan entah itu game mobile legend atau PUBG ya guys ya terserah kalian pokoknya maya asalkan game android kalian cobain aja performanya apakah gacor gitu apakah malah bikin nge parah gitu ya guys ya oke okay? tapi ya enggak lah coy masa nge parah yang gua share kan meringankan buat bukan malah memeledakan hp kalian gitu coy ya oke okay? nah di sini kalian tinggal uh, langsung gaskan main gitu tapi ingat jangan sampai kalian reboot atau nyalakan ulang HP kalian gitu karena nanti untuk stringnya itu ada yang kereset juga gitu ya guys ya jadi kalian tinggal hapus uh, jalankan ulang gitu komen yang tadi kalian unlock berikutnya jalankan ulang kalau setiap kalian reboot HP kalian gitu cuy ya oke okay? jika kalian pengen clear semuanya kalian uninstall ya guys ya jika terjadi masalah kalian uninstall dengan komen yang tadi ya guys ya oke okay? tertar ya ini agak kebek ya cuy oke okay? nah remove ya guys ya di remove ini kalian tinggal salin aja untuk uh, perintahnya gitu loh tempelkan tadi di sini di untuk menginstal gitu jika terjadi masalah pada HP kalian tapi 
aman saja brother ya jadi mungkin seperti itu aja untuk tutorial pemasangannya jadi gue ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya yang udah support gue sampai selama ini jadi selamat mencoba brother